prie, bien aimé, euh, c'est une chose louable que nous faisons de venir répondre à l'appel divin avec notre Dieu. Beloved, this is a very good thing that we're doing to come and answering to the divine calling of our God. Nous allons avoir encore quelques minutes pour remuer la parole et pour prier. We're going to have a few minutes to strengthen with the word of God and we're going to pray. Et je crois que nous allons remuer un peu notre, changer un peu notre programme, comme je l'ai dit hier, pour que nous puissions avoir un peu assez de temps pour savourer la parole de Dieu et aller dans la prière. As I said it yesterday, I hope we're going to bring some amendments, some changes in our prayer so we will have more time with the word of God and enough time to stay in prayer. Uh, nous allons bien aimé chercher Dieu et nous le trouverons. Beloved, we're going to seek God and we will find him. Si nous venons comme on a dit hier, c'est pour que nous croisons Dieu et que notre prière soit efficace et que nous trouvons grâce à ses yeux. If we're coming together, it's because we're seeking God and because we want our prayer to be strong in the presence of God where we're going to meet him. Et que le Seigneur de gloire nous soit favorable. May the God of glory be favorable to us. Nous allons lire la parole en hébreu. Nous allons lire Hébreu 12. We're going to read the word of God in the book of Hebrews 12. Comme on a passé le temps, je vais remuer la foi seulement et puis on prie. We do not have a lot of time, so we're going only to strengthen ourselves with the word of God and pray. À mon montre, il est 0 h 14. Je vais essayer de faire un effort, prendre peut-être 5 ou 6 minutes ou 7. Et puis, j'aimerais qu'on ait le temps de prier, bien aimé going to have maybe seven minutes with the word of God and have more time that we're going to spend in prayer. Et si quand nous venons le, au début, nous faisons seulement une prière de préparation et avoir assez de temps de l'adoration. On adore avec une chanson, c'est pas bon. Et chercher à adorer avec deux ou trois chansons pour faire descendre le Saint-Esprit au milieu de nous. Moi, j'aime ça. We're going to change our way of prayer. When we're coming, we're going to have more time to worship, praise the Lord with more songs. One is not enough. So the throne of God is going to come down in our midst. And we're going to have a short prayer only, a prayer for introduction. So we're going to have the word, and then at the end, we're going to spend more time praying. Nous savons tous comment prier. Il faut que nous y allons. Les problèmes que tu les as, tu les jettes devant le Seigneur. Parce que, Amen. Il dit ceci. Avant qu'on aille lire 12, je vous donne. On va aller à Marc 16. All of us, we know how to pray. When we're coming in the presence of God, we need to pour out ourselves. We have to bring all our burdens in His presence. So before we go in the book of Hebrews, we're going to go back in Mark 16. Amen. Regardez Mark 16, le verset 10, dit ceci. Et ils s'en allèrent 
prêché partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. C'est pourquoi il faut que j'ai assez de temps. Parce que je suis bousculé par le temps et ce que je reçois. Alors, je dis, regardez, c'est bien aimé, il faut, je vais vous faire voir quelque chose. Le Seigneur il les accompagnait. The Lord of Glory, He was with His disciples. He was accompanying them. Il les accompagnait quand? C'est quand eux, ils étaient en train de prêcher le Seigneur. When the God of Glory was accompanying His apostles, He was accompanying them when they were preaching. The word of God. Et comme il prêchait le Seigneur, ainsi les gens qui recevaient cette parole qu'il prêchait, le Seigneur était obligé de confirmer cette parole-là. Since the disciples of the Lord Jesus Christ was preaching the word about the Lord Jesus Christ, And those people who were receiving that word of God, Jesus Christ was among them and he was confirming that word that his disciples was preaching. Amen. Les sept écritures, Dieu lui veille parce que ils sont le reflet de la parole de Dieu, la parole personne de Jésus Christ. The Holy Scripture reflect the God Himself, God Word, the God God a person, because it's behind its word. Amen. Amen. C'est lui. Que nous prêchons. We preaching the God of glory. Ce n'est pas un Dieu mort, un Dieu vivant. The God that we preaching is not a dead God, but our God is alive, is a living God. Leurs dieux ont des bouches mais ne parlent pas. Their God has mouths but they do not speak. Mais le nôtre il parle à our God. et comme nous prêchons l'éternel le Seigneur des Seigneurs le Amen. Créateur de toutes choses Amen. il doit se manifester bien aimé Beloved, since we're preaching the God of glory the Creator of everything the Lord of Lords he must be manifested in our midst et ainsi, la seule manière de se, de, de se manifester, c'est de confirmer sa parole à nous. And the only way that God can be manifested in our midst is by confirming His word in us. Amen. Il y a une sœur pour qui j'avais prié et que Dieu avait consolé. Mais alors, quand il racontait, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, il lui a dit non, il faut qu'on aille faire des examens, je ne sais pas, ça peut être telle maladie. J'ai demandé à la soeur, demandé à la personne qui t'a dit là, est-ce qu'il y a des docteurs qui peuvent donner le, le, le médicament de la paix, la paix dans le cœur? There is a sister for whom I have prayed and God comforted the sister. And uh, a brother was saying to her that we must go to the hospital to see a doctor. They may prescribe you another medicine. And then I said to the sister, ask the brother if there is a doctor who can prescribe you a medicine that can give you the peace of heart. 
le Seigneur est tout pour nous. God is all for us. Et sa parole, c'est la parole qui crée des occasions, qui crée des nouvelles choses à nous. And the word of God creates opportunities, creates new things in us. Oh, je disais dans ma prière, Seigneur, merci pour des choses que tu as accomplies au milieu de nous. Mais comme ta parole déclare que les justes attendent ta réponse en silence, nous attendons en silence ta réponse, car nous croyons que tu nous as déjà répondu. I was praying to my God, saying, Thank you, God, for all your goodness in our midst. But as your word said that, the righteous wait for the answer of God, quietly in silence. Quietly, God, we're expecting your answer, and we know that you have already answered us. Oui, que nous attendons en silence l'accomplissement des promesses de l'Éternel en nous. And quietly, we're waiting for the accomplishment of the word of God in us. Parce que la parole que nous prêchons c'est la parole créatrice. Because the word that we preaching is that word who creates. Elle guérit. This word heals. Elle restaure nos cœurs. This word of God restores our heart. Et elle est tout pour nous, tout ce que nous pourrons espérer. In this word of God, we can have everything that we hope for. It's all for us. Écoutez ce que la parole dit en Genèse, chapitre 1. Listen to what the word of God says in the book of Genesis 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Écoutez, ça c'est Dieu qui crée. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Trois, Dieu dit, je m'arrête là. Genesis 1, I read in the name of the Lord Jesus Christ. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, Donc, il a fallu que Dieu crée, Dieu sort sa parole. When he was For God to create, God has spoken. Dieu n'est pas venu comme ça et il a commencé à passer dans sa tête et puis les choses ont commencé à s'écrire. Non, la parole est dit, Dieu a parlé, sa parole est sortie et il y a eu l'existence. Les choses sont venues à l'existence. God did not create things only because he has thought about in his mind, but he has given a word. The word of God said that God has spoken. He called things and things came to existence. Oh, alléluia. Je crois qu'on n'ira pas lire l'hébreu là-bas. Disons Jean 1. Let us go to the book of 1 John. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était là au commencement avec Dieu. Trois, toutes choses, alléluia, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait. Sans elle. John 1, first, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 
he was with God in the beginning. Through him, all things were made. Without him, nothing was made that has been made. Bien aimé, j'aimerais que vous compreniez une chose. Il n'y a rien qui peut venir à l'existence sans la parole. Beloved, I would like us to understand something. Nothing can come to existence without a word. La guérison pour la guérison vienne en toi. Il faut la parole qui vienne créer cette guérison. For you to receive a healing, you need the word. The word that is going to create that healing in you. Amen. C'est ainsi que quand on prêche la parole qui est le Saint Écriture, à ce moment-là, la parole qui a créé toute chose, la parole personne, vient créer en nous des choses que nous ne pouvons même pas nous attendre. So when we preaching the word of God, the holy scriptures, then through this holy scripture that we preaching, then the word person comes in us and create things that we cannot even think or imagine. Oui, bien aimé. Que le Seigneur accomplisse sa parole au mieux de nous. Beloved, may the God of glory accomplish his word in our midst. Et que nous ayons foi à cette parole. And for us to have faith through this word. Parce que si tu n'as pas foi à cette parole, Elle ne viendra pas consommer quelque chose en toi, il n'y aura rien. Because if we do not have faith in the word of God, that word will not going to come and consume something in you and nothing will happen. Chacun il connaît ses besoins, il sait pourquoi il est devant le Seigneur. Prie, comme tu for parles next, à une personne. Each and all of us, we know why we are in the presence of our Father tonight. N'aime pas la longueur de la prière, mais prie vraiment avec ton cœur. It's not about the length of the prayer, but pray with your whole, with your heart. 